the first world war and its influence on the indian freedom struggle pratham vishwa yuddh aur bhartiya swatantrata sangram par iske prabhav isi baat par hum log abhi charcha karne wale hain brief mein sankhep mein the first world war started in 1914 and it ended in 19 18 in this world war there were two european army blocks fighting against one another the first army block was named the triple alliance the prominent leaders in this group were germany austria hungary Italy and Turkey this group was supported by many other countries later on Italy left this group and joined the opponent group the second group was the other group was the opponent group was the triple entha and this group was led by britain france russia and their supporters later on italy joined this group india was under the british rule the british had encouraged the indians through a retired civil servant alan octavian hume to form indian national congress in 1885 the british had further encouraged the fundamentalist indian muslims to form another organization at dhaka in december 1906 with the help of aga khan salimullah khan and others and it was the indian muslim league when the first world war started in 1914 the british government in india declared india into the first world war against triple alliance in favor of triple entha without consulting the indian national congress and without consulting the indian muslim league this attitude of the british government annoyed the indian national congress and the indian muslim league both the british government in india followed the policy of forced recruitment in rural india the young men in the rural areas of india were forced by the british to join the british forces they didn't want to join but they were forced to join naturally the indians got discontented against the british policies another important thing the british government wanted to support the finance of the war expenditure yuddh mein jo kharch ho raha tha uske finance ko support karna zaruri tha british government ke liye iske liye british government ne india mein custom duties ka rate badha diya aur income tax bhi badha diya ये दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही था वॉर एक्सपेंडिचर के फाइनेंस को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना लड़ रहा था ब्रिटेन और फाइनेंशियल सपोर्ट अरेंज किया जा रहा था भारत के लोगों पर कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स बढ़ा करके और जबरदस्ती वसूली करके अगली बात इंडिया के बहुत से पार्ट्स में 
फाइनेंशियल ईयर 1918-19 और 1920-21 में क्रोप फेलियर हुआ इस क्रोप फेलियर ने फ्रीक्वेंट क्रोप फेलियर ने भारत के लोगों की दुर्दशा कर दी भूखमरी फैल गई बहुत सी जगह पर खाने पीने की सामग्री की कमी पड़ गई फूड आइटम्स का शॉर्टेज और इसी बीच में इंफ्लुएंजा एपिडेमिक भी तेजी से फैला जिसने हजारों लोगों की जान ले ली और इन परिस्थितियों में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट नहीं किया फिर द ब्रिटिश गवर्नमेंट एज वॉज इन्वॉल्व इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार बिजी इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार डिड नॉट गिव एनी सपोर्ट टू द इंडियन पीजेंट्स इंडियन फार्मर्स इन एनी रेस्पेक्ट पूरे फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान यानी 1913 कह सकते हैं से लेकर के और 1918, 1919 तक भारी मूल्य वृद्धि प्राइस राइज इंडिया में देखा गया इससे गरीब भारतीय लोगों की दुर्दशा हो गई 1872 में सेंसस यानी जनगणना की प्रक्रिया भारत में अंग्रेजों ने लागू की थी उसके पीछे भी उनका मुख्य ऑब्जेक्टिव था ज्यादा से ज्यादा टैक्स और रेवेन्यू का वसूली करना यह सेंसस या जनगणना 10 साल पे होती थी एक डिकेड के बाद 1921 में सेंसस रिपोर्ट आया भारत में इंडिया में पीपल लॉस्ट देयर लाइफ ड्यू टू हार्डशिप्स ड्यू टू स्टारवेशन ड्यू टू इंफ्लुएंजा एपिडेमिक ड्यू टू फेमाइन ड्यू टू ड्राउट इट मीन्स द फर्स्ट वर्ल्ड वार विच वॉज फॉर्ट फ्रॉम नाइनटीन फोर्टीन टू नाइनटीन एटीन इंफ्लुएंस्ड द फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया अलॉट दिस वॉज द टाइम When Mohandas Karamchand Gandhi arrived in India in 1915 after a successful experiment of truth and non-violence or Satyagraha in South Africa, he experimented truth and non-violence for the first time in India in Champaran. इन इंडिगो सत्याग्रह इन फेवर ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर्स अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटेशन ओनर्स एंड इट वॉज अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट आफ्टर दिस मोहनदास करमचंद गांधी बिकम द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया and india started following mohandas karamchand gandhi and his principle of satyagraha and the freedom fighters of india most of the freedom fighters of india started following the satyagraha movement of mohandas karamchand gandhi i hope all of you have understood this topic the first world war and its effects on the indian freedom struggle thank you very much god bless you all